ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಂಥ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಯಾಕ್ನಿಂದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ತುಪ್ಪಳದಿಂದ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೆಟರ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಸ್ವೆಟರ್ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂತ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆ ಉಣ್ಣೆಯ ನಾರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿತೀವಿ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ನಾರಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಇರ್ತವೆ ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಳೆಗಳು ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಯಾಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಕ್ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲನಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಕುರಿಗಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಚಳಿ ಹತ್ತೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೈತಿ ಗಾಳಿಯು ಒಂದು ಉಷ್ಣದ ಅಲ್ಪ ವಾಹಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲುಗಳು ಏನಿರ್ತವ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತದ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತವೆ ಉಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಉಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಾದ ಹೊರ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ನಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೂದಲು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ತಳಿಯ ಕುರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಳ ಕೂದಲು ಉಳ್ಳ ನಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳ ಕೂದಲನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ಕುರಿಗಳ ಸಂತಾನಕ್ಕೆಂದು ಪೋಷಕ ಕುರಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಯವಾದ ಒಳ ಕೂದಲಿನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೋಷಕ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಕೆಯ ತಳೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ನಯವಾದ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ಕೆಯ ತಳೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ನೋಡಬಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾಕ್ ಅಂಗೋರ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಒಂಟೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಮಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾಕ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಉಣ್ಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಳೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ 
ಆ ಒಂದು ಏನು ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಹಿ ಲೋಹಿ ಒಂದು ತಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಹಿ ತಳಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಣ್ಣೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಾಮ್ಪುರ್ ಬಶೈರ್ ಇದು ಕಂದು ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ನಾಲಿ ಅನ್ನುವ ತಳಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವು ನೆಲೆಹಾಸಿನ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವು ಬಕರ್ವಾಲ್ ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಶಾಲ್ಗಳು ಉಣ್ಣೆಯ ಶಾಲುಗಳಾಗಿ ಬಕರ್ವಾಲ ತಳಿಯ ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ವಾರಿ ಮಾರ್ವಾರಿ ಗುಜರಾತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟಾನ್ವಾಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಇದು ಒರಟು ಉಣ್ಣೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಟಾನ್ವಾಡಿ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದಿಂದ ತಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಣ್ಣೆಯ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಹೆಣೆಯಲ್ಲು ಅಥವಾ ಶಾಲುಗಳನ್ನ ಏನು ಬಳಸುವ ಉಣ್ಣೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಹತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಮೈಯಿಂದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಕುರಿ ಮೈಯಿಂದ ತುಪ್ಪಳ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಂತೀವಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ ಅಥವಾ ಗಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಕ್ಷೌರಿಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಳಸಕ್ಕಂತ ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಪ್ಪಳವನ್ನ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಉಣ್ಣೆಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಉಣ್ಣೆಯ ನೂಲನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ತುಪ್ಪಳಗಳಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋವ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಕೂದಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಎರಡು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತೆಳು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲನ್ನ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಧೂಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಆ 
ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಪ್ಪು ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಳೆಗಳನ್ನ ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಬಾಚಿ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ನೂಲಾಗಿ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತುಂಡಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಹೊಸದು ನಂತರ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಹಂತ ಆರು ಈ ಒಂದು ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಸಿ ನಂತರ ನೂಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಉದ್ದವಾದ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಳವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಕಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೂಲಾಗಿ ಸುತ್ತುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೂಲಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರನ್ನು ಉಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಂತೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿ ಅದೇ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಉಜ್ಜಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ವಿಂಗಡಿಸುವಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರಳೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಹಂತ ಒಂದರಿಂದ ಹಂತ ಆರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಉದ್ಯಮ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವನೋಪಾಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಉಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವೃತ್ತಿಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಂಬ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಸುಬಿನ ಹಾನಿಗಳು ಅಂತೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಟರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂತರ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತ್ರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅನೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಳೆಗಳು ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಇಂತ ಎರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಇಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ರೇಷ್ಮೆಗಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗವು ಮೊಟ್ಟೆಗ
ಎಲೆಗಳು ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಂಪು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಇದಾವೆ ವಯಸ್ಕ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗಗಳು ಕಿಪ್ಪು ನೀರಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನೀಡದ ನೀವು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪತಂಗದ ಗೂಡು ಇದು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಒಂದು ಪತಂಗದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಶವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ತನ್ನನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಶವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಕೂನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ನೋಡ್ರಿ ಲಾರ್ವಾ ಪ್ಯೂಪಾ ಕಕೂನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ಸ್ ಅನಂತರ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪತಂಗವಾಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯಲು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಸ್ಸರ್ಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಗ ರೇಷ್ಮೆ ಕೋಸ ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಂದು ಒರಟು ನಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೇಷ್ಮೆ ನೂಲುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ತರಗಳು ಒಂದು ಕಂಡು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ಯಾವುದು ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಸಾಕಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ನೂರಾರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ರೇಷ್ಮೆ ಏನು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ನೂರ ಅಥವಾ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಏನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಚಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರೈತರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತಾಪ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹೊರಬರಲೋಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೊರಗೆ ಒಡೆದು ಹೊರ ಲಾರ್ವಾ ಹೊರಬರಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ತಾಪವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನು ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಪ್ಪು ನೀರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆ ಒಂದು ತಾಪವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಲಾರ್ವಾಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಪ್ಪು ನೀರಳೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅವಾಗಲೇ
ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಳಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒದಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳು ಗುಡನ್ನ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬೆಳಿತೈತಿ ಇದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗೂಡುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಬೆಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗೂಡುಗಳು ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಬೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಗೂಡುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ಹಬೆಗೆ ಒಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಡಿನ ಗೂಡಿನಿಂದ ದಾರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ನೂಲು ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗೂಡುಗಳಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರ ಅಥವಾ ಎಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ರೇಷ್ಮೆಗಳನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವಾಗಿ ಹೊಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನೇಕಾರರಿಂದ ನೇಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಎಳೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರವಾಗಿ ಹೊಸೆದು ಅನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ನೇಕಾರರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೇಸಲ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಪತಂಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ಸೊ ಎಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ನೂಲು ಅಥವಾ ಎಳೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಬರ್ ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಹೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಪಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೂಡಲಾರದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ